بالکمال وحدہو بے تکبیر و بیان و اعلان و انوان بالبران وحدہو بلا عدد و مدد و بلد و بلد و جلد و مکان فی کل مقام وحدہو لا ونشهد أن سيدنا وسندنا ومعلمنا ومرشدنا وإمامنا محمد حبيبنا محمد وطبيبنا محمد وعليمنا محمد كريم أكرمنا محمد شريف أشرفنا محمد نعيم أنامنا محمد أليم أعلمنا محمد حبيبا وطبيبا وكريبا ومجيبا ونصيبا وغصيبا في الكتاب مؤلما مصور الوحدة ببيان هو معلمنا بأروة وبأسوة وبأمدة وبقدوة وبأروة الوسقى الوسقى والعزماء والحسنى والجملاء والكملاء والأولياء في الوراء نحمد الله نسلی و نسلم على رسول اللہ نقول للہ اللہم صل على محمد عظمت محمد و حسبت محمد نحمت محمد و وفرت محمد اہل محمد و عدل اصل وصل فضل بدل جدل محمد اللہم صلی اللہ اسم جسم قسم قسم محمد اللہم صلی اللہ عمر خبر صدر جدار خبر محمد اللہم صلی اللہ رسالت محمد و ولایت محمد زہانت محمد و فتانت محمد اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد و بارک و سلم سم صلی علیہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله بكمال الله وبجلال الله وبمنة الله بفضل الله 
یہ مقام سعادت ہے تمام حاضرین سامعین واسطے کہ اس مبارک اور مسعود موقع تے اسا تسا موجود ہے دورہ تفسیر القرآن الکریم ویسے بھی بہت بڑی شرافت اور شرف فضیلت اور فضل والا کم ہے علم تفسیر کسے بھی فن دی تعریف یا اس دے موضوع دی وجہ تو ہون دیئے یا اس دی صورت دی وجہ تو ہون دیئے یا اس دے نتیجے دی وجہ تو ہون دیئے علم تفسیر دا موضوع کلام اللہ ہے اس دی صورت عملی فیلی انہا حقائق دا اظہار کرنا جنہا حقائق نو اللہ نے اپنی کلام دے اندر مستور رکھے ہیں انہا چھپیوں یا حقیقتہ نو ظاہر کرنا کلام اللہ دے فہم اور عمل دا نتیجہ کیا ہے اللہ ولو سعادت اور جنت دا حاصل ہو مڑا لہذا کوئی فن کوئی علم اس دے نالو زیادہ اشرف اسعد اور زیادہ اکرم اند اللہ نہیں جتنی کرامت جتنی بزرگی اور جتنی شرافت اور فضل و قمال اس علم علم تفسیر نو حاصل ہے چونکہ یہ چیز بڑی آل ہے لہذا ادا احتمام کرن والے ادا مقام بھی یقیناً اللہ دے نزدیک بہت اشرف اور آلہ ہے ساڑھے بزرگ محترم بالخصوص باقی تو بہت سارے لیکن میں صرف اکی شخصیت دا نا لینہ ہے رو صدر الدین صاحب باقی انہاں دے متعلقین کافی سارے ہن اگر میں بعض دا نا لما اور بعض دا نہیں تو جنہاں دا نا نہ لئی سا او نراض ہو سن انجھے نا لہذا سارے اے احباب انہاں نے اپنا جڑا سرمایہ جگہ وقت محنت دور دھوپ اپنی تعلقات سفارشات بہت ساری چیزیں استعمال کیتی ہیں اس علاقے والے انو قرآن دی تفسیر کو لو واقف کرامن واسطے اور صرف اس علاقے والے ہیں واسطے نہیں بلکہ پورے ملک وچوں جتھوں کوئی جتنے کوئی آمن تمام دیر حیش خوراک اور تعلیم پڑھائی دا انتظام مہیا کیتا گیا ہے باقی علماء گرام اور پھر ساڑھی جماعت دے سر پرست اعلیٰ محترم چچا جان چودری سلطان آمد صاحب اور انہاں دے نال آمن والے دیگر مہمانان گرامی دور دراز تو سفر کر کے آمن والے میری جماعت دے مخلص موہد معصوم بھائی دوست بزرگ بڑے لمبے لمبے سفر کر کے وہ تشریف لے آئے ہیں اٹک وچوں پندی وچوں تلہ گنگ میاں والی بکھر سرگودہ خوشاب منڈی باؤدین اور مختلف دیگر بھی علاقے رحیم یار خان تو اے سارے جڑن اتنی گرمی دے اندر اے آئین تو صرف دین دی محبت لے کے آئین اللہ انہاں دی اے محبت قائم دائم بھی رکھے اور قبول بھی فرمائے اور پھر اس سلسلے دی کوریج وستے سڑے صحافی آباب حضرات او جڑے تشریف لین اسا انہاں دے بھی انتہائی ممنون ہیں کہ اس با مبارک اور سعید محفل دے اندر او تشریف لین اور اپنیاں 
ਆ ਮਿਹਨਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੋ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਵੀਜ ਔਰ ਇਸ਼ਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਇ ਮਾਰਫਤੁਨ ਨਾਸਿਖ ਵਲ ਮਨਸੂਖ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਸਿਖ ਔਰ ਮਨਸੂਖ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ دوسرا الاختلاف ما وقع بين الصحابه والتابعين الفاظ دی تفسیر وچ معنی وچ جڑا اختلاف صحابہ دا یا تابعین دا ہے اس دا وی علم ہونا مثلا ایک لفظ ہے اس دا معنی امام مجاہد تابعی رحمہ اللہ نے کچھ کیتا ہے ایک دوسرے امام زہاد تابی نے کچھ اور کیتا ہے ابن جبیر نے کچھ اور کیتا ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور معنی دسیا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ معنی دسیا ہے اے ہن تفسیراں تفسیر دے اندر جویں جویں کوئی اپنے علم یا بصیرت یا اجتہاد دے مطابق کوئی قول دسیندا ہے انہاں دے انہاں اقوال دا علم حاصل ہونا چاہیے تاکہ بندہ کدائی اپنی غلطی نال کہ صحابی یا تابی دے اُتے کدائی کفر دا فتوا نہ لا پاوے بعضے بندے فتوے وچ بڑے اتاولے ہوندے انہاں نوں باقی تاں کہ شاید پتہ ہوندا کوئی نہیں او ای ہو جئیاں چیزاں تے کفر دے فتوے بعضے لا چھڑے دن جیڑے مانے خود صحابہ کول منقول ہوندے لہذا فتوے واسطے علم دا ہونا ضروری ہوندا ہے یہ حالت ایک گمراہ کر دی ہے کتنی چیزیں ضروری ہوئی ہیں بولو دو دسیاں میں تیسری جڑی شائے او ہے معرفت و اسباب النزول یہ نشان نزول آتے شان نزول دا علم حاصل ہونا اگرچہ محققین علماء کرام دا یہ فیصلہ ہے کہ قرآن شان نزول دا پابند نہیں مثلا چوری دی آیت آئی ہے نا چور واسطے اسارق و سارقا اے مخصوص ایک واقعہ ہویا چوری دا تے تاں نازل ہوئی لیکن اے دا اے مطلب نہیں کہ اس آیت دا حکم صرف اسے چور واسطے آئی تے ہن چوراں نو چھٹی ہے نہیں نہیں قرآن دا جڑا حکم عمومی ہوندا ہے اپنے شان نزول تے بند نہیں ہوندا شان نزول دا محتاج بھی نہیں ہوندا بل اور ایک ایک آیت دے کئی کئی شان نزول بھی ہوندے شان نزول دا صرف مطلب اے ہوندا ہے کہ کسی چیز دی بنیادی طور تے پتہ لگ جائے کہ فلاں واقعہ واسطے اے حکم نازل ہویا قران دے اندر علم احکام اور بیان مخاصمت المعاندین التذکیر بے اعلی اللہ التذکیر بے ایام اللہ التذکیر بالموت وما بعده قران دے اندر اے پانچ علوم موجود ہیں انہاں دے وچ عقیدے وی ہن تے عمل وی ہیں اور انہاں سارے کو لو قران روشناس کردا ہے پڑھن والے نو اے چونکہ قران مقدس دے دور ہے تفسیر القران دی ابتدائی تقریب ائی تو بعض احباب نے اے سمجھ لیا کہ شاید اج پہلا سبق پڑھایا جاونا ہے نہیں اج پہلا سبق نہیں پڑھایا جاونا پہلا سبق تا 27 تاریخ کو شروع ہو سی تے وقت مسلسل شروع راسی اد وچ ناغا نہیں ہونا جڑے جڑے طالب علم جنا آونا ہے او آوے تھن اور سارے نو او بل استیاب پڑھایا جائے گا ائی تے صرف ایک افتتاح دے طور تے ایک سادہ جیا مفہوم سورہ فاتحہ دا میں تانو سناونا ہے چاہے او نو تسا پہلا سبق سمجھ لو تے چاہے او دا تعارف سمجھ لو بہرحال اے سورہ فاتحہ دوبارہ دور تفسیر وچ پڑھائی جائے گی تاکہ جڑے طالب علم نہیں موجود یا سن سکے تے او بہرحال بے تفصیل ہوسی اے تو صرف ایک اے دا ایک افتتاح ہے 
اور ویکھو کہ افتتا بھی فاتحہ کول نام یہ دا کیا ہے فاتحہ یہ کھولن والی تے آج جلہ دن بھی دورہ تفسیر نو کھولن والا ہے سورة الفاتحہ ادنا سورة المسئلہ بھی ہے سورة الدعا بھی ہے سورة الشفا بھی ہے اور سورة التکمیل بھی ہے سورة النور بھی ہے ایک تا او نور ہے نا بچ ایک نور ہو رہے ان بھی بعض مفسرین نے لکھے ہے لیکن تشابہ پیدا نہ عمر دی وجہ تو اے نا مشہور نہیں کیتا گیا کیونکہ سورة النور دے نا تے ایک سورة موجود ہے قرآن مقدس دے اندر اس واسطے اے دی مشہوری نہیں کیتی جان دی بہرہ لیکن لکھ دیتا گیا ہے کیونکہ اتوچ نرائی نوری نورے دل دائی نورے تے باہر دائی نورے حتیٰ کہ ایک زہریلے جانور دے ڈسے ہوئے بندے نو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شرط نال کے میں دم رکھنا پر تری بکریاں ضرور لے سا انہا دم رکھیا تے او فوراں ہی ٹھیک ہو گیا اسے وقت کا انما انشت من اقالن تو تری بکریاں واپس لے کے آئے لوگاں ساتھیاں پوچھے آ اکن تتو سے نور رکیا تھا کوئی چنگا جیا دم چھپایا ہے آئی جیڑا حضرت جی سانو کدی پتہ ہی نہیں لگا تے تو سان آج مطلب دم کر کے تے نال انامی لے کے آگئے ہو تے پورا جیڑا مکا کے گئے آئے انہاں کہا نہیں نہیں لا واللہ ما رکے تو اللہ بفاتحت الكتاب اور میں کوئی دم رکھانا لا ماندری نہیں اللہ جاندہ ہے میں تا صرف سور فاتحہ پاڑ کے پھوکا مارے ہو ٹھیک ہو گیا اے ہے یقین رکھانا لیا وستے اے دے ساری بیماریاں دا علاج ابو دعوت دی حدیث ہے کہ ایک صحابی آ رہے ہاں اور رستے دے اندر ایک قبیلہ ملے آئے قبیلے نے پوچھے آئے کہ کتھوں آ رہے ہیں اکھے میں مدینہ جو آ رہے ہیں جنہیں کی میں اکھے میں اسلام قبول کر لیا ہے اچھے جنہیں کوئی شہ سکھی بھی ہے ساکھے سکھی ہے جنہیں علاج آ جنہیں علاج ہی سکھے ہیں کیا ہے انہوں لے گئے اپنے قبیلے چھ تو فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُوَثَّقِمْ بِالْحَدِيدِ لوہِ نال جکڑے ہویا ایک بندہ انہیں کہ پاگل ہے دکر علاج جتو ایڈا سیانا ہے اسا کہ ٹھیک ہے تین دیڑے مسلسل صبح و شام سورة فاتحہ پڑھ کے دم کردہ رہا چوتھے دیڑے وہ تین سالہ دا پرانا پاگل بالکل ٹھیک ہو گیا انہوں انام سو بکریاں اگلے ہیں دیتی ہیں بغیر مقاعدے بعد چنگے بندے ہی ہوں دے بغیر مقاعدے سو بکریاں انہوں نے دیتی ہیں وہ گھر نہ گیا پچھا مدینے سو بکریاں ہی نال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سو بکریاں آپ نے فرمایا کی تو لئی ہیں نہیں جنہیں جی میں فاتحہ دا دم رکھے تھے انہوں نے سو بکریاں دیتی ہیں آپ نے فرمایا آوا بغیر ذالے کا اس تو علاوہ کوئی ہور شاہی پڑھیا یا دم رکھنے لے جنہیں نہیں جی نہیں صرف سورہ فاتحہ پڑھیا ہی آپ نے فرمایا اے دی جڑی اجرت لئی بلکل جید حلال پوریاں سو دیاں سو حق کے لئے وانی کارا پڑھے وہ گل سمجھ آئی کی نہیں آئی حسن دے تُسا ہو دے مردے کوئی دے بہرحال ادام دیا سو بکریہ تے تری بکریہ مولویہ نہیں نہیں رکھا سور کوئی نہیں دوئی گل لے ہے کہ اے سورة الفاتحہ اللہ اکبر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک حدیث ہے کہ اے دو نور اللہ نے نازل کی تن کیڑے کیڑے نے جنہیں جی ایک فاتحہ ہے تو ایک بکرہ ہے سورت فاتحہ اور سورت بکرہ بندہ جس ویلے اپنے مالک کو لکاشہ منگے تو ہمیشہ بندے ہیں دی آدھا تو پہلو کش آمد کرنی تعریف کرنی چلو اس نو اس دی اچھائیاں اچھے وصف اور خوبیاں یاد دیوانیاں تو اللہ نو تا ویسے کوئی شاہ نہیں بھولی ہوئی ہوں دی ایک طریق ہے دنیا دا اللہ نے منگان دا وال سکھایا ہے کہ بندہ جس ویلے منگے کیا کہ الحمدللہ رب العالمین ساریاں طریفہ کار سویدیاں کہیں دیاں بولو الحمدللہ ساریاں کار سوی والیاں طریفہ ہیں بعض بندیاں دن ساریاں طریفہ اللہ دیاں انج نہیں یقین دا کیوں جو طریف تا بھیڑی بھی ہون دیئے تے چنگی بھی ہون دیئے الحمدللہ ساریاں کار سازیاں دیاں تاریفہ اللہ واسطے ان پیاں تے اللہ کونے جن رب العالمین 
ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਮ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੋੜ ਤੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੋੜ ਤੋੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਲਮੀਨ ਆਲਮ ਇਨਸ ਵੀ ਆਏ ਆਲਮ ਜਿਨ ਵੀ ਆਏ ਆਲਮ ਮਲਾਇਕਾ ਵੀ ਆਏ ਆਲਮ ਨਸੂਤ ਵੀ ਆਏ ਆਲਮ ਲਾਹੂਤ ਵੀ ਆਏ ਆਲਮ ਮਲਕੂਤ ਵੀ ਆਏ ਆਲਮ ਬਰਲੀ ਔਰ ਬਾਹਰੀ ਜਵੀ ਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਆਏ ਆਲਮ ਹਸ਼ਰਾਤ ਅਲ ਅਰਜ਼ ਵੀ ਆਏ ਆਲਮ ਸਿਬਾਈ ਵੀ ਆਏ ਆਲਮ ਹਜ਼ਰੀ ਖਜ਼ਰੀ ਸ਼ਜਰੀ ਸਨਮੀ ਵੀ ਆਏ ਮੀਆਂ ਆਲਮ ਤੋਂ ਯਮੀਨੀ ਯਾ ਸਾਰੀ ਯਾ ਫੌਕੀ ਯਾ ਤਾਤੀ ਕੋ ਦਾਮੀ ਯਾ ਖਲਫੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਾਨ ਹੈ ਜੋ ਬੰਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ तमाम जहानों का पालने वाला कौन है सिर्फ पालने वाला ही नहीं है आखिर तक बंदे के तमाम हालात जिन्नों के तमाम हालात फरिश्तों के तमाम हालात जंगलों के अंदर पानी के अंदर खुशकी के अंदर फजा के अंदर हवा के अंदर जमीन के नीचे या दरमियान या ऊपर या गोदाम या खल्फ अल्लाह फरमाते हैं रब आलमी तमाम जहानों का जिम्मेदार कौन है अच्छा फिर बंदे के दिल में ख्याल आता है जो इतना बड़ा ताकतवर जी वकार जी शौकत इतना बड़ा अजीज है रब्बुल आलमीन है वो तो निरा गुस्सा वर ही होगा ताकतवर है निरा मुतकबिर ही होगा निरा मिया जुन ते काम होगा इतना बड़ा शान और शौकत इतने बड़े जहानों का वाहिद कंट्रोलर है उसके अंदर तो गुस्सा नाराजगी उसके अंदर कब्जा की ख्वाहिश होगी उसके दिल के अंदर या उसकी मर्जी या आत्मे में अरबानी या रहमत का शैबा भी नहीं पाया जाएगा अल्लाह फरमाते हैं अपनी जुबान से इकरार करो मेरा कुरान पढ़ने वाले जब तूने रब्बुल आलमीन होने का इकरार कर लिया मेरी जात के लिए आगे पढ़ ले अर रहमान रहीम वो सिर्फ रब्बुल आलमीन ही नहीं है सिर्फ गुस्से वाला ही नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा मेहरबान जिसको हम कहते हैं निहायत रहम वाला है हालांकि ये माना गलत है निहायत का मतलब होता है अंजाम निहायत का मतलब होता है इंतहा निहायत का मतलब होता है खात्मा मगर अल्लाह की रहमत बेहद तो हिसाब है बेनिहायत है बे इंतहा है अल्लाह की रामानियत और रामत की कोई इंतहा कोई इख्तिताम कोई अंजाम कोई हद नहीं है यूं कहना चाहिए वो बेनिहायत रहमत वाला है उसकी रहमतें इतनी बेपाया है वसीया है बहरे बेकरा बेकनार की तरह मौजों में तला तुम ले रही है वो इतना रामतों वाला है कि उसकी रामतों की कोई हद और नियायत है ही नहीं इन्हें भी किमे और अरहमान रहीम अल्लाह फरमाते हैं कुल इदुल्लाह आविदुर रहमान अल्लाह को बुलाओ या रहमान को अल्लाह का नाम लेके पुकारो या रहमान का नाम लो वो कहने लगे अल्लाह को तो हम जानते हैं ये रामान कौन है इस रामान का नाम हमने पहली बार सुना है जनाब ये अल्लाह 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 तो हम पहले भी करते रहते हैं अब ये दूसरा इलाह भी आ गया है पहले कहता था वो बोधुल्ला पहले सिर्फ अल्लाह का नाम आया अल्लाह अल्लाह उतारा अब ये एक रहमान भी साथ आ गया है को ले अवे तो उर रहमान अय अम्मा तद 
فلاحل اسماء الحسنى اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قولد اللہ تم اللہ کا نام لو یا بے شک رحمان کا نام لو کیوں اللہ بھی وہی ہے رحمان بھی وہی ہے جو اللہ ہے وہ الہ ہے جو الہ ہے وہ اللہ ہے جو اللہ ہے وہ رحمان ہے جو رحمان ہے وہ الہ اور اللہ ہے یہ رحمان کوئی وصفی نام نہیں یہ ذاتی نام ہے یہ وصف نہیں کسی کے اندر پایا بھی جائے مہربانی والا کوئی جتنا بھی زیادہ مہربان انسان کیوں نہ اس کا نام رحمان رکھنا جائے بولو عبد الرحمان تو رکھ سکتے ہیں رحمان بولو مسلمان ہو اس کو رعوف رحیم نکرا کے انداز میں ہم کہہ سکتے ہیں بلا سکتے ہیں اس کو مہربان کو مگر رحمان کا لفظ کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کے لیے استعمال ہو سکتا اس لیے فرمایا چونکہ یہ بھی ذاتی نام ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اخاف ایمس کا عذاب من الرحمن حالانکہ اگر رحمان یا صفت کے طور پہ آتا تو رحمان اور عذاب کا جوڑ بنتا جب عذاب کا ذکر ہو پھر ساتھ صفت رامان کی لے آنے کی کیا ضرورت ہے پھر تو ساتھ کہار جب بار والی صفت ہونی چاہیے یوں لگتا ہے جس طرح اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے اسی طرح رامان بھی اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم پھر اللہ کے رحمان رحیم انہیں کا یہ مطلب نہیں تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں جس طرح تیرا دل چاہے تو کرتا رہے تجھے روکنے توکنے والا کوئی نہیں جس طرح زندگی گزارتا رہے تجھے پوچھنے والا ہی کوئی نہیں تیرے اوپر کوئی آقام چلانے والا ہی کوئی نہیں تجھے اپنا پا بند بنانے والا ہی کوئی نہیں 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 اللہ فرماتے ہیں جب رب العالمین کہنے سے تیرے دل کا وسواس ہم نے دور کیا رامان رحیم کے لفظوں سے اب اگر رامان رحیم کے لفظوں سے تجھے کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے بڑیاں مہربانیاں بڑیاں ہوتی ہیں رامتاؤں نے پچھنا ہی کوئی نہیں جڑا کچھ کر دے رہا ہو کر دے رہا ہو اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں مالک یوم دین اللہ فرماتا ہے نہیں انہی بھی نہیں گل مالک یوم دین تیرے سارے عملہ دا اسا ریکارڈ رکھ رہے ہیں ایک دن آنا ہے بدلے دا تیرے کو لو ساری ہیں گلہ ہی پوچھ لینی ہے ایڈا بھی تو اداد نہیں اللہ جی وہ تو گال لے بھئی رب العالمین بھی تو رحمان رحیم بھی تو مالک یوم الدین بھی تو ہون دس وقت جاویے تک کتھے جاویے اتھ گال لے ایا کا نعبو دو اے سارے دے سارے جڑے پچھلے کمال ان اکلِ سلیم دا تقاضہ اے ہے جڑا رحمان بھی ہوئے رحیم بھی ہوئے رب العالمین بھی ہوئے حتیٰ کہ بدلے تے قیامت تے دن دا بھی مالک ہوئے یہ دا اکل ٹھکانے تے او دی فطرت خود پکارے گی ایجا کا نعبودو پھر بندگی بھی کرنی ہے تو صرف تیری کرنی ہے کسے اور دی نہیں کرنی 